。最近鹰眼特训发的视频有点多啊，主要是有点怀念这模式。哎，子毅做视频的时候，之前哎，观众朋友最喜欢的看的就这个模式啊。但是自从鹰眼特训限时之后啊，我就很少玩这模式了。刚落地，直接一发瞬机送走。咱们之前，哎，这些人在天上跳伞的时候都是可以一发打中的。现在狙法，中远距离稍微有点退步，但近距离瞬机我其实是呃比之前要猛一点啊。哎呀，是的啊，他肯定会过来的。这种楼梯的拐拐角角啊，哎，等一等，别想不开呀，兄弟，直接掉到这楼底下，腿被摔坏了。小心点啊！这山顶上还有人呢、啊，像个电脑哎，怎么呀？一发瞬间啊！我承认我这发确实是懵的。楼底下又来人了，肯定要守一下楼梯口，就开镜等着他。我不信他不来。哎，你怎么倒地了呀？我还在在在楼上等着你呢。小伙不行啊！没一点点瞬间的实力，你这局怎么能跳监狱这种大的地方呢？是不是、啊？这人貌似不太好对付啊，不知道现在哎看视频的观众朋友们是否还有哎之前二零一九年啊经常看子怡玩鹰眼特训的朋友呢？反正最近啊我发鹰眼特训啊看的话，基本都是老观众嘛。然后房子里还有一个，现在鹰眼特训呃看的人不是很多啊，主要是大家新鲜感已经过了，就对呃顺居的崇拜呢已经就变得不以为然了。就觉得顺狙是一种很基本的操作了，可能是我整天都发顺狙视频啊，导致大家哎呀，你说不就是顺狙吗？对吧？谁不会呢？对吧？我分分钟把屋子一打爆，就导致很多小仔啊，非常的自信呐、啊。咱们先把啊后方位置封颗烟雾弹啊，然后再打前面的满面队，后面只有一个人啊，我决心先打四个人。哎，这好像是两个队对打，并不是满面队啊，好像顶多三个人。我的狙怎么不听使唤了？没事啊，有时候咱们需要一点点的手感。这换手枪我还是有点怕的，鹰眼特训最怕手枪仔。就这模式啊，已经出来，呃，从游戏呃刺激战场就打到现在啊，这模式从来没变过。之前有手枪啊，也一直加的。以后绿洲起源，我觉得应该出个鹰眼特训类型的模式吧，就大家互相对狙的，绝对会有啊！我在这里向你们保证，里面应该在救人，直接开地延伸，说不定能偷到，哎，偷到了！我的面前瞬间升起两缕青烟啊，并不是想拿这些人头啊，主要是想看盒子里生烟这种景象啊，非常美妙，十分好看的、啊。远处又是有两个。左边有一个，右边还有在打暗墙的。就打狙的话，一定要先瞄着一个打，打倒一个，他队友就挺慌的。然后这个好像是呆头呆脑啊，一发就甩到了。这发哎也是比较吃手感啊，有时候就你随便打一枪就打中了，没办法。毒里还有一个，这手啊还剩下最后一个，你猜什么啊？这人机居然活到最后啊，这绝对是非常幸运的一个人机。遇到我一定是他的福分了，直接爆炸